Ma la nostra speranza non finisce qui, perché Martina diceva apriamo il nostro cuore, sì, ma apriamo anche il nostro megafono d'aiuto, il Torno a Casa Pet, che questa sera vede protagonista Maya, scomparsa il 3 giugno alla Dispoli. La sua dotter Grazia la sta cercando, ovviamente noi siamo qui per aiutarla. Scopriamo proprio tutta la sua storia nel servizio. La storia di oggi è quella di Maya. Un incrocio tra un Cocker Spaniel e un Border Collie di 11 mesi. Maya ha il manto nero, le orecchie marroncine e una macchia bianca sotto il collo. Maya è entrata nella famiglia di Grazia, la sua adopter, quando era ancora una cucciola, portata in casa per dare un po' di colore e vitalità a tutta la famiglia, compreso l'anziano di casa, Jack, un meticcio di 10 anni. Quest'ultimo inizialmente non ha apprezzato l'arrivo della palla di pelo nera che voleva giocare con lui. Lui che ama stare in casa ed è un po' pigro. La vitalità di Maya ha però conquistato anche il cuore duro di Jack e i due sono diventati a tutti gli effetti dei grandi amici di giochi e di passeggiate. Da sabato 3 giugno, però, i due non passeggiano più insieme. Grazia e la sua famiglia abitano in una grande casa di campagna alla Dispoli. Quel sabato hanno aperto il cancello per far uscire la macchina e, come accadeva sempre, Mai e Jack sono usciti dal cancello per farsi un giretto. Un'abitudine. I due perlustravano un po' e poi tornavano a casa. Ma quel pomeriggio, dopo circa mezz'ora, soltanto Jack ha fatto ritorno. Maya non è più tornata a casa. Alla vista di Jack da solo, Grazia è corsa fuori per cercare Maya fino alle tre di notte. Ha cercato in lungo e largo, ma Maya non si è mai fatta vedere. Il giorno dopo è partito il tam tam sui social e con i volantini nella zona sono state allertate anche le guardie zoofile. È stata fatta la denuncia ai carabinieri, ma niente, di Maya si sono perse le tracce. Sono passati diversi giorni. La speranza inizia a vacillare. Il pensiero che qualcuno l'abbia prelevata si fa sempre più concreto nella mente della famiglia. Jack, nei primi giorni della scomparsa, non ha mangiato nulla. Si nascondeva da tutti, non voleva uscire. Ora attende la sua compagna di passeggiate. Torna a casa, Maya. Torna a casa. Al telefono con noi abbiamo Grazia, la doctor di Maya. Buonasera, grazie. Grazie. Buonasera a voi e grazie. Assolutamente a te per aver partecipato a questa puntata di Pronto Vet che è dedicata al battito, quel, quel pulsare che ognuno di noi sente, percepisce, immagino che in questo momento il tuo sia correndo all'impazzata il tuo cuore nel rivedere questa immagini. Assolutamente sì, eh, complimenti per il video montato e per le parole usate. Grazie a te perché la chiamata appunto che abbiamo avuto questa mattina e la storia di Maya mi ha veramente colpito. Um, grazie, che carattere sì. ha? L'ho provato a raccontare nel, nel video e l'abbiamo visto in alcuni frammenti della vostra vita quotidiana, però che carattere ha Maya? Maya è vivacissima, non stava mai ferma, dispettosa e distruttisce anche eh, scarpe, pantofo e tutto quello che, che trovava e, mm. poi arrivava anche a lei la stanchezza magari in tanta serata e gli piaceva accomodarsi sul divano insieme a noi e, e lì rimaneva e fino a mattina presto quando poi avevamo il portone usciva fuori felice e contenta dopo esserci saltata sui letti insomma per salutarci 11 mesi, vabbè, il temperamento è quello ed è anche sì. curiosa, cioè gli piaceva girovagare nel giardino. Era curiosa di tutto e in qualsiasi um, pertugio si infilava e sempre dietro a Jack, um, è un'esploratrice, Mm-mm. forse anche indole sua proprio. Certo. Ma con gli estranei come si comporta? Perché eh, è, è importante capirlo per eh, comprendere, no, immaginare. Con gli estranei mh, no, era molto timorosa, okay. quindi rimaneva sempre in disparte, magari um, abbaiava e faceva un passo indietro, e, però sempre curiosa di voler conoscere, mm-hmm. e, ma timorosa, questo sì, okay. molto timida. E con l'estraneo anche con gli altri animali a parte Jack e l'altra gatta che abbiamo in casa uh-huh. e, ma con gli altri animali è sempre un po' uh, riservata 
Ecco, a proposito di Jack, mi hai raccontato e ci fa venire i brividi ogni volta che sentiamo questa storia perché non è la prima volta che lo sentiamo, che in que- nei primissimi giorni dalla scomparsa di Maya non ha mangiato. Come sta affrontando questa eh, momentanea perdita? Confronto i primi giorni, adesso un pochino meglio, come ti ho detto anche questa mattina, e sono due giorni che eh, sembra... Uh, ecco mangiare un po' di più voler star fuori e, mm-hmm. mh, l'ho portato sulla spiaggia ha corso un po', ha fatto anche il bagno mm-hmm. e, mh, è molto più mh, attivo Okay. Um, confronto ai primi giorni però certo. um, la cerca spesso noi poi lo prendiamo in giro dice dov'è Maia? allora gli alza un po' gli occhi ma <ride> e rimane un po' così ecco la cosa strana appunto che sono usciti entrambi ed è tornato solo lui quindi magari mh, non so avrà pure visto qualcosa cosa sia successo secondo me sì secondo me Maia è stata presa e messa in macchina perché altrimenti lui non sarebbe e mai tornato indietro mm, e okay. entravano tua... sempre sempre insieme sempre e ma al massimo a 20 metri 30 metri da casa a giocare un po' con i gatti e rientravano mm, siamo okay. in aperta campagna quindi è bastato un attimo magari una macchina che è riuscita a bloccarla perché poi era anche molto uh, veloce, veloce nel infatti. correre e nel, nello schivarti Maya e ricordo e che ha un... ha un collare scusami è vero grazie in questo Maya? sì Maglia si sì, ha due collari rossi, uno antiparassitario e un okay. altro normale da Quindi, Hai avuto ultime segnalazioni? Oggi eh, nulla. E, ieri mattina ho avuto questa segnalazione di, da questo ragazzo che dice di averla eh, vista insieme ad un altro cane più grande eh, mh, sulla strada che eh, da Cervete riporta a Bracciano Uh, scendendo giù poi per uh, via doganale che porta uh, in un'altra frazione eh, qui vicino di Valcanedo. Okay. Però um, sia ieri mattina, ieri pomeriggio, ieri sera fino a mezzanotte e 40 e oggi pomeriggio dalle 17 fino alle 8 e mezza così eh, io con mia figlia abbiamo girato un bel po' nelle campagne lì un po' con la macchina, un po' chiamando però non abbiamo avvistato uh, nulla. E io ho segnalato uh, comunque questa, questo avvistamento, il ragazzo è sicuro forse si trattasse di lei, però um, ho chiamato il progetto Nash, ma non lo danno come avvistamento certo, quindi mm. non possono uscire con i molecolari. Capisco. Grazie, noi speriamo appunto di esserti d'aiuto, di arrivare nella casa giusta e di aver sparso la voce il più possibile perché ci teniamo davvero che Maya possa tornare a casa. Io vi ringrazio tanto e complimenti per quello che fate e continuate così. Grazie, ricordo il tuo numero per appunto informazioni o segnalazioni attendibili, vi preghiamo di non disturbare gli adopter che già stanno soffrendo in un momento particolare insomma se riuscite a fare una foto di un cane che può, può sembrare Maya, fatelo e mandate al numero 339 4504 972 grazie mille grazie buona serata grazie a voi